நிக்கிறேன் <laughs> 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 ரொம்ப மோசமானவன் எனக்கு தெரியும் ஆனா நீயும் ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் ஆனா சில சமயங்கள்ல நமக்கு மோசமானவங்க தான் உதவி பண்ணுவாங்க நானும் இதுக்கு நீ ஒத்து பண்ண நினைச்சிட்டு இருக்கேன் ஆனா நான் உங்களை எதிர்பார்க்கிறேன்ஜிக்கு <laughs> அவர் கூட எந்த உறவுல நான் வாழ்ந்தனும் அந்த உறவுக்கு நான் கொஞ்சம் மரியாதை கொடுக்கறேன் அவரை விலைக்கு வாங்கி அந்த உறவு நான் கொச்சப்படுத்த விரும்பல எனக்குன்னு சில நினைவுகள் இருக்கு அவரை விலைக்கு வாங்கிட்டேன்னா அப்புறம் நினைக்கிறதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல தானு சொல்றத என்னால செய்யவே முடியாது ஏன்னா அவர் கூட வாழ்ந்த உறவை நான் மதிக்கிறேன் நான் அவர் மேலையும் மரியாதை வச்சிருக்கேன் நான் அவரை என்ன நிலைமையில இருந்தாலும் சரி அவரை இந்த மாதிரி நான் கொச்சப்படுத்த மாட்டேன் அவரை விலைக்கு வாங்கி அவரை என் பார்வையில நான் அசிங்கப்படுத்த விரும்பல ஒருவேளை இதெல்லாம் நடந்துச்சுன்னா அவர் என்ன நினைப்பாரு அவர் ஒரு மனுஷன் பொருள் இல்ல யார் வேணாலும் வாங்கி வைக்கிறதுக்கு என்னால இது முடியாது நான் கண்டிப்பா இதை பண்ண மாட்டேன் தினமும் <laughs> கொஞ்சமா <laughs> 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 
இல்ல இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல எங்களுக்கு ரொம்ப பசிக்குது சாப்பாடு போட்டா போதும்னு தோணுது எந்த வாயால சாப்பிட போறீங்களோ அந்த வாயாலயே கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லுங்க உங்க வீடு தானே இது ராஜேஸ்வரி மேடம் இந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் வேண்டாம் இது உங்க வீடு மாதிரி சாப்பாடு தயாரா இருக்கு என்னோட ரெண்டு மருமகளும் சோலை பட்டுரை பண்ணிருக்காங்க ரெண்டு பேருமே போ சேம் டிஷ்ஷா ஆமாங்க ஆனா அது நல்ல விஷயம் தானே ஒருவேளை ஒரு மருமக சரியா செய்யலனா இன்னொரு மருமக செஞ்ச டேஸ்டியான சாப்பாடு சாப்பிடலாம்ல நீங்க சரியா சொன்னீங்க ஏன்னா பல்லவி வீட்டுல எப்பவுமே சுவையான ஸ்ட்ரென்தான சாப்பாடு தான் கிடைக்கும் இப்ப புரியுது ரெண்டு மருமக இருக்கிறதுனால மாமியாருக்கு என்னெல்லாம் லாபம்னு ஏன்னா ரெண்டு மருமகளுமே மாமியார சந்தோஷப்படுத்த முயற்சி பண்ணுவாங்க எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா இந்த விஷயம் உனக்கு லேட்டா புரிஞ்சிருக்கு ஏன் ஏன்னா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா இன்னைக்கு உனக்கு ஒரு பையன் இல்ல ரெண்டு பையன் இருந்திருப்பான் கண்டிப்பா ஏதாவது பண்ணிதானே ஆகணும் ஏன்னா ரெண்டு மருமகளுக்கும் போட்டி இருக்கு இல்லையா யாரு பெஸ்டா சமைக்கிறாங்களோ அவங்க தான் இந்த வீட்டோட பெஸ்ட் மருமக என்ன சரிதானே அக்கா ஆமா எனக்கு இப்ப சாப்பாடோட வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருக்கு எல்லாரும் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க தெரியுமா வாசனை ஆள தூக்குதுன்னு சொல்றாங்க எல்லாரும் ரியா பண்ண சோலை பட்டுரை வாசனை சொல்லிருப்பேன் அப்புறம் தான் தோணுச்சு முதல்ல இவங்க சாப்பிட்டு முடிக்கட்டும் அப்புறம் அவங்களே பாராட்டுவாங்கன்னு நினைச்சேன் சரி சொல்லுமா நான் எதை எடுத்துட்டு போகட்டும் ஓஹோ இங்க இருக்கா புரிஞ்சுக்கோக்கிரமாக நினைக்கிறேன்ப <laughs> 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 வயிறுடும் <laughs> அவ்வளோ பிரமாதமா பண்ணிருக்காங்க என்னாச்சு ஏன் இவ்வளவு டென்ஷனா இருக்க சமையல் ஏதாவது பிரச்சனையா எக்ஸ்கியூஸ் மீ நான் இப்பவே வந்துடுறேன் நீ பண்ண காரியம் இருக்க ரியா அது மன்னிக்க முடியாத குற்றம் என்ன தைரியம் இருந்தா என்ன கேட்காம வெளியில இருந்து நீ சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணி இருப்ப இவங்க என்னோட கெஸ்ட் என் மேல மரியாதை வச்சிருக்காங்க அதனாலதான் அமைதியா இருக்காங்க நீ வேர்ல்டுலயே பெஸ்ட் கிடையாது வஸ்டான மருமக பிராச்சி இனிமே வீட்டை நீ தான் பாத்துக்கணும் இந்த வீட்டோட சாவியை இப்ப நான் உன் கையில ஒப்படைக்கிறேன் நீ இதுக்கு தகுதியானவர் இல்ல அத்த நீங்க மேல இந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை வச்சுங்க இவ்வளவு அன்பு செலுத்துறீங்க இதுவே எனக்கு போதும் இந்த சாவிக்கு சொந்தக்காரி நான் கிடையாது ரியா அவ தப்பு பண்ணிட்டான்னு தெரியும் அவளுக்கு பொறுப்புகளை கொடுத்தா கண்டிப்பா நிறைவேற்றுவா அதனால இந்த சாவிய பிளீஸ் ரியா கிட்ட கொடுத்துருங்க தேவையில்லை 
நீ உள்ளுக்குள்ள சந்தோஷப்படுறல்ல நான் திட்டு வாங்குறத பார்த்து சந்தோஷப்படுறல்ல எல்லாரும் அவமானப்படுறது பார்க்கும் போது உனக்கு அப்படி சொர்க்கத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல நினைக்கிறாளோசமானவல்லீத <laughs> உண்மை சொல்லணும்னா மருமகளா இருக்க உனக்கு தகுதியே இல்ல மருமகளா இருக்க எனக்கு தகுதி இல்லையா எனக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்றீங்களா பாட்டி அவர் ரொம்ப டென்ஷனா இருந்தாரு அவர் என்ன பேச நினைச்சாருன்னு தெரியல நானே போன் பண்ணி பாக்குறேன் நாட் ரீச்சபிள்னு வருதா நெட்ஒர்க் இல்லாத இடத்துல இருக்காரு சார் உங்க மொபைல் தம்பி என்ன சின்ன சின்னதா கொண்டு வர இல்ல இதுக்கு மேல என்னால கொடுக்க முடியாது கிடையாது சந்தோஷப்படுப்பா உங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும் என்ன எப்படி பேசுறாரு நான் கரெக்டா தான் பேசுறேன் ஜென்டில்மன் தெரிஞ்சுக்க ஒரு தடவை சொன்ன உனக்கு புரியாதா நீங்க குடிச்சிருக்கீங்களா குடிச்சிருக்கா ஆனா தெளிவா இருக்க ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு உன்னை சந்திச்சப்பதான் நான் மப்புல இருந்தேன் ஆனா நீ ஏதெல்லாம் பண்ணு எனக்கு இப்ப புரிஞ்சிருச்சு நான் என்ன பண்ண நீ என்ன வெறுக்கிற யூ ஹேட் மீ நான் உங்களை நீங்க என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க நீ என்ன காதலிக்கவே இல்ல நீ ஆசைப்பட்டது ஒண்ணு நான் நினைச்சது ஒண்ணு நீ இது வரைக்கும் என்ன முட்டாளாகிட்ட வந்திருக்க எனக்கு இப்ப எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு நீ என்ன நேசிக்கவும் இல்ல விரும்பவும் இல்ல நீ என்ன வெறுக்கிற நீங்க என்ன பேசுறீங்கன்னு எனக்கு ஒண்ணு புரிய மாட்டேங்குது நீங்க சொல்றதோ இதுவும் சரி வந்து ஹலோ ஹலோ இவரோட கொரோனா கேட்க மாட்டேங்குதா ஹலோ ஹலோ இங்க பாருங்க தனு உங்களை விற்க விரும்புற ஆனா நான் வாங்க விரும்பல காமிச்சிட்டா ரியா நீ என் மருமகளுக்கும் சமைக்க கத்த கூட என்ன உங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு குணம் அவளுக்கு வந்தா போதும் அப்புறம் என்னோட மொத்த வாழ்க்கையும் புண்ணிய அடைஞ்சிடும் அப்படின்னா உங்க மருமக எங்க வீட்டுக்கு கண்டிப்பா வரணும் ஏன்னா எங்க வைரத்தை நாங்க எங்கயும் அனுப்ப மாட்டோம் ஒருவேளை திருடிட்டா ப்ராச்சி எங்க இந்நேரம் வந்திருக்கணும் இல்லையா அக்கா நான் அவளை வர சொல்லி எப்பவோ சொல்லிட்டேன் இன்னும் ஏன் வரலன்னு தெரியல நான் போய் பாத்துட்டு வரவா எனக்கு இன்னொரு பட்டுரா இருங்க இருங்க உங்க வயத்துல கொஞ்சம் இடத்த மிச்சம் வைங்க ஏன்னா நீங்க பிராச்சி பண்ண சோலை பட்டுரையும் சாப்பிடணும் இல்லையா சீக்கிரம் கொண்டு வர சொல்லுங்க உண்மையில இது ரொம்ப நல்ல விஷயம் இரு நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் என்னாச்சு பிராச்சி நீ இவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்க ஆக்சுவலி நீ மெயின் கோர்ஸோட சேர்ந்து ஸ்வீட்டும் பண்ணிருக்கல இது ரொம்ப நல்ல விஷயம் தானே ஓகே நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் நீங்க எல்லாரும் பிராச்சி கையால பண்ண ஸ்வீட் இப்ப சாப்பிடுங்க ஆனா அதெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தானம்மா நாங்க மாடர்ன் மருமகளுங்க சாப்பாடோட சேர்ந்து ஸ்வீட் சாப்பிடுவோம் தெரியுமா ஆனா ஒரு விஷயம் பிராச்சி கையால பண்ண ஸ்வீட்ட சாப்பிட்ட உடனே நான் என் கையால பண்ண சோலை போட்டுறவே மறந்துட கூடாது ஏன்னா பிராச்சி அளவுக்கு என்னால நல்லா சமைக்க முடியாது ஆனா நான் ஓரளவுக்கு ஏதோ சமைப்பேன் உன்னோட சோலை பட்டு எங்க அதையும் சேர்த்து கொண்டு வரணும்ல என்னாச்சு இன்னும் ரெடி பண்ணலையா தெரியல சோலவே 
சோலே பட்டூரே ரொம்ப நல்லா இருந்ததுனால நாங்க எல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவாவே சாப்பிட்டோம் உண்மையே சொல்லணும்னா லஞ்ச் ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது அப்புறம் பவுண்டேஷனோட எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு அதுவும் இந்த சூப்பரான சாப்பாடு சாப்பிட்டுக்கிட்டே உண்மையை சொல்லணும்னா இவ்வளவு அருமையான சாப்பாடு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் எனக்கு இப்ப நல்ல தூக்கம் வருது கவலைப்படாதீங்க நீங்க நம்ம கெஸ்ட் ரூம்ல தூங்கலாம் விடலாம் அரேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் இப்ப நாங்க கிளம்புறோம் பல்லவி Thank you so much for your everything. Lunch, unmili super. You guys know what I mean, Vikram. I don't know what I'm saying. I'm going to get a lot of money. I'm going to get a lot of money. I'm going to get a lot of money. But I'm going to get a lot of money. I'm going to get a lot of money. I'm going to get a lot of money. But I'm going to get a lot of money. 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 சமைக்க <laughs> ஒருவேளை பிராச்சி மட்டும் பண்ண சொல்லி இருந்தேன்னு வைங்க கண்டிப்பா இன்னைக்கு இவ்வளவு நான் அவமானப்பட்டிருப்பேன் எப்பவாவது யோசிச்சு பாத்திருக்கியா ஏன்னா பிராச்சிய பத்தி நீ இந்த அளவுக்கு மோசமா பேசுற இது ஒருவேளை ரன்பீருக்கு தெரிஞ்சு அவன் பிராச்சிக்கு சப்போர்ட் பண்ண அப்ப என்ன பண்ணுவேன் அவன் ரியாக்ட் பண்ணா என்ன செய்வேன் அவனுக்கு என்ன பதில் சொல்லு பிராச்சியால பவுண்டேஷன் பொசிஷனுக்கு ஆபத்து கூட ஏற்படலாம் எனக்கான பொசிஷனை ஏற்படுத்தி நான் பல வருஷம் போராடி இருக்கேன் ஒரு நொடியில பிராச்சி அது அழுக்க இருந்தா ரன்பீர் கண்டிப்பா தப்பா எடுத்துக்க மாட்டான் இது அவனுக்கு நல்லா தெரியும் அதனால பிராச்சிக்கும் தெரியும் இந்த நாள் எவ்வளவு முக்கியமான நாள் என்ன பிராச்சி எதுக்காக வேணும்னு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண போறா அவ அபியோட பொண்ணு அவ அப்படிதான் இருப்பா அபி நடுவுல எங்க இருந்து வந்தா அபியால சொசைட்டில நம்மளோட பேர் கெட்டு போச்சு ஆனா அவளோட பொண்ணு இந்த மாதிரி பண்ண நான் விட மாட்டேன் அபியோட தப்பு எதுவும் இல்ல எனக்கு அவன நல்லா தெரியும் அவ என்னைக்கும் எனக்கு துரோகம் பண்ண மாட்டான் நான் எல்லாத்தையும் கேட்டேன் கேக்குறதுக்காக தான் நானும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ரன்பீர் அப்படியே உங்களை மாதிரி தான் இருக்கான் என் பொண்டாட்டி ரொம்ப நல்லவ அவ எப்படி இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவான்னு ஆனா அவ அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கா பிராச்சில இருந்து அபி அபியில இருந்து ரன்பீர் நீ விஷயத்த எங்கயோ இருந்து எங்கயோ கொண்டு போயிட்டு இருக்க ஒரு விஷயத்த மட்டும் மறந்துடாத மனுஷங்க கெட்டவங்க இல்ல அவங்க சூழ்நிலைதான் அவங்களை மாத்துது என்னை <laughs> பயன்படுறதா இருக்கும் எல்லாமே கரெக்ட் தான் ஆனா உன்னோட யோசனை தான் ரொம்ப தப்பு நீ என்ன நினைச்ச பிரக்யா கிட்ட நேரடியா வந்து புருஷனை விக்கிறத பத்தி பேசின உடனே அவ ஏத்து பண்ண நினைச்சியா என்ன அப்படி நினைச்சா ரொம்ப தப்பு அப்படின்னா பிரக்யா என்னோட ஹஸ்பண்ட வாங்க தயாரா இல்ல அப்படி இருந்தும் நீங்க எதுக்கு இங்க வந்திருக்கீங்க ஆனா நான் பிரக்யா மாதிரி யோசிக்கல கொஞ்சம் வித்தியாசமா யோசிச்சிருக்கேன் பிரக்யா இந்த கேஸ்ல வாதாடி ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிற ஆனா நான் அவ இந்த கேஸ்ல கஷ்டம் இல்லாம ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அவளுக்கு ஷார்ட் கட்ல போகிறதுக்கு விருப்பம் இல்ல ஆனா நான் அவளை தப்பான வழியில போக என்னைக்கு அனுமதிக்க மாட்டேன் உன்கிட்ட இருந்து உன் புருஷன் அவ கண்டிப்பா வாங்க மாட்டான் ஆனா உன்கிட்ட என்ன சொல்ல வரனா உன்னோட அபி அவ கண்டிப்பா அவ வாங்கியே தீர்வா பிரக்யா கிட்ட நான் பேசிக்கிறேன் நான் அவளுக்கு புரிய வைக்கிறேன் முதல்ல இந்த விஷயத்த பத்தி நீங்க பிரக்யா கிட்ட பேசணும்னு தோணுச்சா இல்லையா அதுக்கப்புறம் தானே நீங்க நியாயமா என் கிட்ட வர்றது நல்லா இருக்கும் இல்ல முதல்ல நான் உன்கிட்ட தான் பேசணும்னு வந்திருக்கேன் 
நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி பிரக்யாக்கு எந்த விதத்திலையும் கஷ்டத்தை வர விட மாட்டேன் என்ன அவளோட கஷ்டத்துக்கு காரணமே நீங்க ரெண்டு பேர் பிரக்யாவோட கோர்ட் கேஸ்ல இருந்து அவளை காப்பாத்தி உங்களோட வலையில அவளை நான் சிக்க வைக்க விரும்பல அதனால உங்க ரெண்டு பேருக்கும் கிளியரா ஒரு விஷயத்த சொல்லிடுறேன் அதாவது பிரக்யா உன் புருஷனை கண்டிப்பா வாங்கிப்பா ஆனா ஆனா அது கான்ட்ராக்ட் ஹஸ்பண்டா தான் இருக்கும் அபியும் பிரக்யாவும் ஒரு கான்ட்ராக்ட் கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க அதுவும் வெறும் ஆறு மாசத்துக்கு மட்டும் ஒருவேளை இந்த ஆறு மாச கான்ட்ராக்ட் கல்யாணத்துக்கு மட்டும் நீ ஒத்துக்கிட்டேன்னு வெய்யே அதுக்கப்புறமா உன்னோட டிமாண்டும் என்னோட கண்டிஷன்ஸும் ஒத்து போச்சுன்னு வெய்யே அதுக்கப்புறம் உன்னோட ஆஃபருக்கு நாங்களும் தயாரா இருக்கோம் பிரக்யா பணத்தை கொடுத்து அதுக்கு பதிலா உன்னோட புருஷனை அவ வாங்கிப்பா இதுக்கு சம்மதமா நான் இதுக்கு முடியாதுன்னு சொல்லுவேன் உங்களுக்கு தோணுதா உங்களுக்கு உங்களோட பொண்ணு தேவை எனக்கு என்னோட பணம் தேவை நினைச்சீங்களா <laughs> வழியில அவரு நல்லா குடிச்சிருந்தாரு எங்க வண்டியில வந்து மோதி கீழே விழுந்தாரு அவரு பேசிக்கிட்டே சுயநடவை இழந்துட்டாரு நானும் ரன்பீரும் அவர பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு கிளினிக் கூட்டிட்டு போனோம் கரெக்டா நாங்க போற நேரத்துக்கு அப்பாவை பாக்குற டாக்டர் அங்க இருந்தாரு டாக்டர் செக் பண்ணிட்டு என்ன சொன்னாரு தெரியுமா நிறைய தடவை அவர் அப்பாவை ஆன் பண்ணிருக்காரு குடிக்காத குடிக்காத அவர் பேச்சு கேட்காம குடிச்சிட்டே இருந்திருக்காரு அவர் சொன்ன பேச்சு கேட்காம தொடர்ந்து குடிச்சதுனால அவரோட லிவர் இப்ப மொத்தமா டேமேஜ் ஆயிடுச்சு இப்ப அவர் உயிர் ஆபத்துல இருக்குமா அவரு தொடர்ந்து இப்படியே குடிச்சுகிட்டே இருந்தாருன்னா அவரு செத்து போயிடுவாரு சோனி <laughs> 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 சோனி அது வந்து அவ இப்போ வீட்ல இல்ல அவளோட வீட்டுக்கு போயிருக்கா கிருஷ்ண ஜெயந்தி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவ வந்துருவா சரி நீ எதுக்கு இவ்வளவு நேரம் வாசலே நின்னுட்டு இருக்க உள்ள வா உள்ள வந்து உட்காரு ஆக்சுவலி நான் வெளியே நிக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா பின்னாடி பிராச்சி வந்துட்டு இருக்கா அது வந்துட்டு இருக்கும் போது பிராச்சி போஸ்ட் கீழே விட்டுட்டா அவ அதை எடுக்கிறதுக்குள்ள நான் வந்து கதவு தட்டலான்னு வந்தேன் நீ திறக்குற இத வந்துட்டா
ரன்பீர் அவகிட்ட நான் உண்மையை சொல்றது நல்லது ஆர் யூ ஷோர் ஆ ஐ அம் ஷோர் ரியா உனக்கு ஒரே சந்தோஷமா இருந்த ரியா கிட்ட இருந்து கூட உனக்கு பிரிச்சுட்டா அபி ரியா தான் என்னோட உலகம் வாழ்ந்தாலும் அவ கூட தான் வாழ்வு செத்தாலும் அவளுக்காக தான் சாவன் டேட் அவங்க என்னுடைய அம்மா இல்ல அவங்க வெறும் பிராச்சிக்கு மட்டும்தான் அம்மா அவளோட அம்மா என் டேட் எங்கிட்ட இருந்து பிரிச்சுட்டாங்க போத நிறுத்து எனக்கு பல சல ஞாபகப்படுத்தாத எங்க போறீங்க அபி நீங்க எங்க போனாலும் சரி இந்த உண்மை உங்களை துரத்திட்டே தான் இருக்கும் நீங்க இதை மாத்தாத வரைக்கும் இது மாற போறது இல்ல பாருங்க பாட்டிய பாருங்க அபி இன்னைக்கு எனக்கு உடம்பு சரியில்ல அதனால பாட்டி தண்ணி எடுக்க போயிட்டாங்க எந்த வயசுல அவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கணுமோ அந்த வயசுல அவங்க வேலை பாத்துட்டு இருக்காங்க அவங்க கிட்ட நகை இல்லனா கூட பரவாயில்ல அவங்களுக்கு மாத்திரம் வாங்க கூட காசு இல்ல இந்த நிலைமைக்கு யார் காரணம் அபி சொல்லுங்க நான் இதெல்லாம் எதுக்காக பண்றேன் நம்ம வீட்டுக்காக தானே பண்றேன் நான் நம்ம வீட்டை பத்தி யோசிக்கும் போது நீங்க ஏன் நம்ம வீட்டை பத்தி யோசிக்க கூடாது நீங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க இந்த டீல வேண்டாம் சொல்லிட்டு அவங்க செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அப்படியே இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல அபி விக்கிறதுனால வாங்குறதுனால எதுவுமே மாற போறது இல்ல பிரேக்கியா லாபத்தை பத்தி யோசிக்கும் போது நீங்க ஏன் லாபத்தை பத்தி யோசிக்க கூடாது நீங்க உங்களோட தன்மானத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க ஆனா அங்க பிரக்யா இதுக்கு சரின்னு சொல்லிட்டா நான் சொன்னது உண்மைதான் சுஷ்மா இங்க வந்தாங்க பிரக்யாவே இங்க வந்து உங்களை வாங்கிப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க இப்பவாது உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிடுச்சுல பிரக்யா அவளோட லாபத்தை மட்டும்தான் பாக்குறான்னு அவ அவளோட லாபத்தை பத்தி யோசிக்கும் போது நீங்க ஏன் உங்களோட லாபத்தை பத்தி யோசிக்க கூடாது அபி அவ கிரீடி செல்பிஷ் ஆனா நான் அப்படி கிடையாது அவ இந்த சிச்சுவேஷனை சாதகமா பயன்படுத்திக்க பாக்குறேன் நான் இந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்து உங்களை வெளியில கொண்டு வர பாக்குறேன் நான் இந்த பணம் கொண்டு வரது யாருக்காக அபி நம்ம வீட்டுக்காக தானே அபி பொறுமையா உட்காந்து யோசிங்க அபி ஒரு சைட் நம்ம இந்த வீட்டோட சுச்சுவேஷனை மாத்தலாம் இன்னொரு சைட் நீங்க அந்த பிரக்யாவ பழி வாங்கலாம் யார் உங்களை அழிச்சாங்களோ நீங்க அவங்கள அழிக்கலாம் நீங்க அந்த வீட்டுக்கு போய் அவளை நீங்க அழிக்கலாம் அவளோட மிகப்பெரிய பிசினஸ் சாம்ராஜ்யத்தை நீங்க ஒன்னு இல்லாம பண்ணிடலாம் உங்களால பிரக்யாவ பழி வாங்க முடியும் அபி நான் உங்க புகையும் இல்ல உங்களோட செல்லமும் இல்ல உங்களுக்கு நான் எதுவும் இல்ல என் வாழ்க்கை அதே தான் ஆனா என்னோட வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் மாறிடுச்சு பணம் வேணும்னா ஒத்துக்கிறேன் தான் எனக்கு வேற யாரோட பணமும் தேவையில்ல அபி எனக்கு என்னோட பணம் வேணும் இதெல்லாம் நம்மளோட பணம் அபி நம்ம கிட்ட பிளான் பண்ணி எல்லாத்தையுமே அவ புடிங்கிட்டா நீ என் கம்பெனி அழிக்கணும்னு சபதம் எடுத்தியா எங்கிட்ட அதை தவிர வேற ஆப்ஷனே இல்ல எல்லாரும் பணத்தை வச்சு பணம் சம்பாதிப்பாங்க ஆனா நான் பணத்தை வச்சு பணத்தை அழிக்க போறேன் ஒரு தடவை நம்ம கிட்ட பணம் வந்துருச்சுன்னா நான் பைனான்சியலி பிரக்யாவை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிருவேன் அப்புறம் நீங்க எமோஷனலா அவளை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுங்க அவளுக்கு எங்க வலி அதிகமா இருக்குமோ அங்க அவளை நீங்க தாக்குங்க அவளுக்கு இந்த விஷயம் தெரியறதுக்கு முன்னாடி அவ பைனான்சியலே உடஞ்சு போயிருப்பா எமோஷனலா ரொம்ப உடஞ்சு போயிருப்பான் திரும்ப எந்திரிச்சு நிக்க கூட அவளுக்கு சக்தி இருக்காது அவ உங்க கிட்ட இருந்து எல்லாத்தையுமே பறிச்சுக்கிட்டா உங்க பேர் புகழ் மானம் மரியாதை எல்லாத்தையுமே பறிச்சுக்கிட்டா இன்னும் சொல்ல போனா உங்களோட பொண்ணு ரியாவையும் அவ பறிச்சுட்டா ஆனா இப்ப நமக்கான நேரம் வந்துருச்சு அபி அவளுக்கான பதில நீங்க அவ வழியிலேயே கொண்டு போய் கொடுங்க இது சொல்ல போனா இது கல்யாணமே கிடையாது அபி இது ஒரு கான்ட்ராக்ட் மேரேஜ் வெறும் வெறும் ஆறு மாசத்துக்கு தான் 
என்ன பதில் சொல்றது அத்த இங்க பாரு ராஜேஸ்வரி சேலையில கரப்பட்டுச்சு இல்லையா ரியா அதாவ ஸ்டைல சரி பண்ணா அந்த டிப் பியூட்டி டிப் பியூட்டி கான்சியஸ் யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த விஷயம் தெரியும் நான் ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் உனக்கு ஏதாவது ஒரு பொருள் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா உனக்கு இன்டர்நெட் நாள் ஃபுல்லா அந்த பொருளை தான் காட்டும் இவ போன்லயும் அந்த மாதிரி வீடியோ தான் நிறைய இருக்கும் நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இங்க பாருமா ரியா பண்ண காரியம் இருக்கே அது ரொம்பவே அவளுக்கு ஈஸியானது நீ நல்லா கவனமா பார்த்தேன்னு வையன் பிராச்சி பண்ண தப்ப யாரு வேணாலும் பண்ணலாம் நீ ஏ பாரு பிராச்சி சோலே கொட்டிடுச்சு அவளுக்கு கிச்சன்ல பூனை வந்துருச்சுன்னு தோணி இருக்கு ஆனா நீ என்ன சொல்ற பூனையே வரலங்கிற ஒருவேளை பூனை கூட வந்திருக்கலாம் இல்லையா ஒருவேளை இப்படி கூட நடந்திருக்கலாம் ஒருவேளை கிச்சன்ல யாராவது போயிருக்கலாம் கை தவறி கொட்டி கூட விட்டுருக்கலாம் ஒருவேளை உன் மேல உள்ள பயத்துல அத அவ சொல்லாம இருந்திருக்கலாம்ல அதே மாதிரி ராஜேஸ்வரி வந்தப்ப அவ கீழே விழுந்தா இல்லையா கால் பெசங்கிடுச்சு அதனாலதான் விழுந்தேன்னு சொன்னா இல்லையா அது மாதிரி கால் பெசங்கி இருக்கலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி யாருக்கு வேணாலும் நடக்கலாம் இல்லையா அதனால பிராச்சி நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க நான் போய் அவகிட்ட மன்னிப்பு கேக்கவா அவகிட்ட போய் சொல்லவா ஐம் சாரி அன்னைக்கு தேவையில்லாம உன்னை ரொம்ப நான் திட்டிட்டேன்னு சொல்லவா இல்லம்மா அந்த மாதிரி நான் உன்னை எதுவும் போய் சொல்ல சொல்லலமா நான் சொல்ல ஆசைப்படுறதெல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் கிருஷ்ணனோட பூஜை இருக்கே அது ரொம்ப பெரிய பூஜை இன்னைக்கு கிருஷ்ணனோட பிறந்த நாளு என்னோட ஆசையெல்லாம் இந்த பூஜைக்கான ஏற்பாட பிராச்சி பண்ணட்டும் ரியாவால பண்ண முடியாதுங்கிறதுக்காக நான் இதை ஒண்ணு சொல்றேன்னு மட்டும் நீ நினைக்காத நான் ஏன் சொல்றேன்னா ரியாக்கு இந்த பூஜையை பத்தி எதுவுமே தெரியாது அவ இந்த பூஜைக்கான ஏற்பாட்ட பண்ண முடியாது ஏன்னா அவ இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணதில்ல ஆனா அத்த ரியாக்கு சமைக்க கூட தான் தெரியாது ஆனா சமைக்க கத்துக்கிட்டா இல்ல அதே மாதிரி பூஜை பண்ணவும் கத்துப்பா கண்டிப்பா கத்துப்பா நிச்சயம் கத்துப்பா என்னைக்கு அவ பூஜையை கத்துக்கிறாளோ அன்னைக்கு நான் அவகிட்ட இதை ஒப்படைப்ப ஆனா இன்னைக்கான பூஜைய பிராச்சிய ரெடி பண்ணட்டும் ஆனா அத்த அந்த மாதிரி இது வரைக்கும் நான் பேச்ச கேட்டிருக்கல நான் வயசுல பெரியவ உன் மாமியாரும் கூட அதனால என்னோட வார்த்தையை நீ கேட்க மாட்டியா சரி நான் பிராச்சிய கிருஷ்ண ஜெயந்தி பூஜைய பண்ண விடுறேன் சரிங்களா அவ எல்லா வேலையும் நல்லா பண்றான்றதுக்காக நான் இந்த பொறுப்பு அவகிட்ட குடுக்கல நீங்க சொல்றத நான் கேக்குறேன் உங்க மேல மரியாதை இருக்கிறதுனால நான் ஒத்துக்கிறேன் தேங்க்யூ செல்லாம் ரியா அப்புறம் பிராச்சியில யாரு நல்ல மருமகளா ஆக போறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா நீ என்னைக்குமே என்னோட சிறந்த மருமகதான் என்னோட ஆசை என்னன்னா என்ன வாங்கினதுக்கு அப்புறம் வீட்டுல இருக்கிற ஏதோ ஒரு பர்னிச்சர் மாதிரி ஏதோ ஒரு மூளையில வைக்க கூடாது அதுவும் இல்லாம என்ன ஒரு வேலைக்கார மாதிரி எல்லாம் நடத்தக்கூடாது நான் பிரகாக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்க அவ பக்கம் நின்னு இருக்க அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிருக்க மோசமான ஆளுங்க கிட்ட இருந்து காப்பாத்தி இருக்க அதுக்கு பதிலா அவ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றா இல்லையா முதல்ல அவ என் மனசோட விளையாடனா இப்ப அவ வாழ்க்கையோட விளையாடுறா பிளான் அவ போட்டால பேப்பர்ஸ் நான் தான் ரெடி பண்ணுவேன் உங்க டிமாண்ட் என்ன டிமாண்ட் நம்பர் ஒன் அபி சரின்னு சொன்னதுனால என்னோட பிளான் ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு இனிமே பிரக்யா நான் சொல்றபடிதான் ஆடுவா நான் இங்க திட்டத்தை யோசிப்பேன் அபி எங்க திட்டத்தை செயல்படுத்துவாரு எந்த இடத்துல அடிச்சா உனக்கு வலி அதிகமா இருக்குமோ அவர் அந்த இடத்துல காயத்தை ஏற்படுத்துவாரு இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த கான்ட்ராக்ட்ல இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா இவ கதவு திறக்க மாட்டேங்கிறா கதவு திறக்க மாட்டேங்கிறா என்ன ரியா இங்க பேர் மாரியா ரியா ஐ ஓகே பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கறா இருங்க 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 நான் இப்பவே வரேன் சரி நீ எனக்கு என்னலாம் பண்ணியோ அத நான் உனக்கு திரும்பவும் பண்ண போறேன் பிராச்சி நீ கிட்ட இருந்து ரன்பீர பறிச்சல நான் இப்ப உன் கிட்ட இருந்து உன் புருஷனை பறிக்க போறேன்
எனக்கு எதை பத்தியும் கவலை இல்ல அதாவது ரன்பீர் யாருக்கு வேணா பொறிச்சுனா இருக்கலாம் நான் யாருக்கு வேணாலும் பொண்டாட்டியா இருக்கலாம் ஆனா என் லைஃப்ல ஒரே ஒரு குறிக்கோள் தான் ரன்பீர் அடையிறது அண்ட் அவன் அடையிறதுக்காக மட்டும் நான் இனிமே வாழ போறேன் போறேன் <laughs> ஒரு செகண்ட் பழைய ரியா முன்னாடி பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு ரியா 